আচ্ছা আমাদের আপনাদের একটু হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপটা মনে হয় চেক করছেন না কিনা জানি না বাট আমি আপনাদেরকে ইয়ে দিছি ওই যে কিছু ছবি পাঠাইছি গ্রুপে ঠিক আছে মেজার মানে কিছু হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে ছবি পাঠাইছি আর কি অঙ্ক টঙ্ক আছে ওটা মনে হয় পাইছেন পাইছেন তারপরে হইতেছে গিয়ে মেজারমেন্ট আমি একটা ড্রাইভের লিঙ্ক দিছি ওই ইয়ারপিতে আপনার হচ্ছে এই বই আপলোড করা যায় না কারণ আপনার স্পেস অনেক বেশি বইয়ের ড্রাইভ লিঙ্ক দিয়েছি ওইটা ঢুইকে ডাউনলোড করে নিয়েন বই মানে আমি যা যা আপনাদেরকে ইমেজ দিছি না ওই বই ওই বইয়ের থেকেই ইয়া করা মানে স্ক্রিনশট নেওয়া মানে অনেকে যারা ওই ইমেজ বুঝতে প্রবলেম তারা ওই বই ডাউনলোড করে ওই চ্যাপ্টারটা আর হইতেছে গিয়ে আপনার কি বলে জানি মানে ইয়ে আর লেকচার ওয়ান লেকচার টু তো ইয়েই আছে মানে দেওয়াই আছে আর ইয়ারপি চেক করেন অনেকে আছে যারা হোয়াটসঅ্যাপ থেকে যদি ডাউনলোড করতে না চান বা কিছু ইয়ারপি আপনাদের ওখানেও আপলোড করে দেওয়া হয়েছে ওকে আর লেসন প্ল্যান এই উইকের মধ্যে পেয়ে যাবেন লেসন প্ল্যান মানে বেসিক্যালি হচ্ছে পুরো ফাইনাল পর্যন্ত কোন ক্লাসে কি কি পড়ানো হবে বা টপিক হ্যাঁ মানে লেসন প্ল্যান যেটার বলে পুরো হ্যাঁ পোর্টালেই আপলোড করে দিব লেসন প্ল্যান এবং এই উইকের মধ্যে আপনার এখন পর্যন্ত যত ক্লাস রেকর্ড হয়েছে সেই সবের ভিডিও হচ্ছে গিয়ে আপনার মানে প্রত্যেকটা টিচারের নাকি এখন থেকে প্লে লিস্ট থাকবে মনে করেন আমার নামে যত কিছু আমার যা যাই সো ওইটা হয়তো আইটির সাথে একটু বসে আমার ঠিক করতে হবে যে ওরা কি আদৌ সব কিছু ঠিক মতো করে পাইছে নাকি মিসিং আছে নাকি আশা করি মিসিং থাকার কথা না হ্যাঁ 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 মানে এখন পর্যন্ত যা ভিডিও ওগুলা ইয়ে করে প্লে লিস্টটা আপলোড হয়ে গেলে আমি ওইটার মনে করেন ওই যে ইয়ারপিতে মনে করেন যতগুলো লেকচার আছে এগুলো তো ইউটিউবে আপলোড হয় সো প্রত্যেকটা একটা ডক ফাইলে মনে করেন লেকচার ওয়ানের লিঙ্ক টুর লিঙ্ক থ্রির লিঙ্ক ওইটা কইরা মনে করেন ডকে আমি দিয়ে দিলে আপনারা ওই ডক ফাইল হ্যাঁ আর হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ তো আছে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপেও মনে করেন দিয়ে দিলাম আর কি এখন পর্যন্ত মানে আশা করি এই যে সামনের শুক্রবারের মধ্যে এই জিনিসগুলা সব পেয়ে যাবে ওকে আচ্ছা আজকে হচ্ছে গিয়ে আপনাদেরকে যেই ইমেজ মানে না স্টার্ট দেওয়া আছে সমস্যা নেই আপনাদের হচ্ছে গিয়ে যা ইমেজ দেওয়া হয়েছে ওখানে একটু অঙ্কগুলো একটু ওপেন করেন আচ্ছা ইমে ইমেজ আপনারা কি ইমেজ পাইছেন প্রথম ইমেজটা একটু ওপেন করেন ঠিক আছে প্রথম ইমেজটা একটু ওপেন করেন মানে এম লেখা আছে হচ্ছে এম ওয়ান এম ওয়ানটা একটু খুলেন কেউ কি খুলছেন পাইছেন এম ওয়ানের ওখানে দেখবেন লেখা আছে হ্যাঁ রেঞ্জ অফ ডাউট পসিবল এরোর্স অ্যান্ড ডাউটফুল ফিগার আচ্ছা রেঞ্জ डाउट पसिबल एरर ए रकम एक लेखा हाँ एन एगू आसले बेसिकलि अंक ना कर बुझाटा टाफ जेमन एक्साम्पल ये एक्साम्पल टू पॉइंट सेवेन ठीक है टू पॉइंट सेवेन टाइम सब मैथ क्यों लागे एक्साम्पल अंक आ যেখানে যেখানে আপনার কি এক্সাম্পল ওই অঙ্কর মধ্যে কি কি দেওয়া আছে টেন পয়েন্ট জিরো থ্রি তারপরে হচ্ছে টেন পয়েন্ট ওয়ান জিরো টেন পয়েন্ট ইলেভেন 
তারপর হচ্ছে টেন পয়েন্ট জিরো এইট এম্পেয়ার মানে চারটা কারেন্ট দেওয়া আছে মানে আমি কারেন্ট মনে করেন চারবার মাপছি এটা তো বারবার আপনাদেরকে ফার্স্ট ক্লাস থেকেই বলতেছি যে কখনো আপনি সেম ডাটা পাবেন না এক এক সময় এক একটা পাবেন সো এক্স্যাক্টলি তো আমার হচ্ছে গিয়ে এই ডাটাগুলা মানে এই যে আমার যদি কোনো মনে করেন ভুল থাকে ডাটায় নাকি না এগুলো রোধ করার জন্যই আমি কি করি তিন চারটা ডাটা নেই নিয়ে কি প্রথম প্রশ্ন আপনারা বলছে অ্যাভারেজ কারেন্ট বের করা অ্যাভারেজ হ্যাঁ অ্যাভারেজ কারেন্ট তো এগুলো আর কি এক্সামে লাগবে হ্যাঁ ম্যাথসগুলো অনেক সহজ এগুলো অত কঠিন কিছু না সো যে কোনো কিছুর হ্যাঁ যে কোনো কিছুর অ্যাভারেজ মানে কি সব কিছু যোগ করবেন ডিভাইডেড বাই কি এক্স্যাক্টলি তাহলে আপনার টেন পয়েন্ট জিরো থ্রি প্লাস টেন পয়েন্ট ওয়ান জিরো প্লাস টেন পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান প্লাস ডিভাইডেড বাই ফোর হ্যাঁ এটা করলে আমরা অ্যাভারেজ পেয়ে যাই ঠিক আছে জাস্ট অ্যাভারেজ কারেন্ট এটা নর্মাল এখন কথা হচ্ছে আপনার মনে আছে মানে আপনারা যদি কখনো কোনো কিছু কিনেন যদি কোনো একটা মনে করেন দাড়ি পাল্লা বলেন বা যে কোনো একটা যদি আপনি দ্রব্য বা কিছু কিনেন মাঝে মাঝে ওটার পাশে লেখা থাকে প্লাস মাইনাস ওয়ান হয়তো আপনি একটা জিনিস কিনছেন সেটা হ্যাঁ মানে কি মানে হইতেছে হয় ম্যাক্সিমাম এক হ্যাঁ এক বেশি হইতে পারে অথবা আপনার এক কম হইতে পারে তো ওই জিনিসটাই মনে করেন যে বের করার একটা প্রসেস আছে ঠিক আছে তো প্রসেসটা কি এটা একটু দেখি এর মানে আমার মনে করেন চারটা ভ্যালু দেওয়া আছে আমি আপনারে বললাম যে তুমি ইয়ে বের করো এই যে রেঞ্জ অফ এরর এই জিনিসটা নিয়ে কিন্তু বলা হয় হচ্ছে রেঞ্জ অফ এরর তো আপনাদেরকে অঙ্কতে চার পাঁচ এখানে চারটা দিছি আমি পাঁচটা ছয়টা ভ্যালুও থাকতে পারে অ্যাভারেজ ভ্যালু বের করতে বললে আপনারা জানেন কেমনে করে বের করতে হয় ঠিক আছে তো রেঞ্জটা বের করব কিভাবে রেঞ্জটা খুবই সহজ প্রথমে আমার যেটা করতে হবে সেটা হইতেছে অ্যাভারেজ ভ্যালু তো আমি বের করছি অ্যাভারেজ ভ্যালুটা আমার আসে কিন্তু আপনারা সবাই কি ওপেন করছে নিউজটা ওকে আমাদের অ্যাভারেজ ভ্যালু আসে হচ্ছে দশ পয়েন্ট জিরো এইট এম্পেয়ার এবং আমাদের হইতেছে গিয়ে প্রথমে যেটা করতে হবে ম্যাক্সিমাম কারেন্টটা মানে বি এটা তো পার্ট বি ম্যাক্সিমাম কারেন্ট মানে আই ম্যাক্স এটা হইতেছে গিয়ে কত সবচেয়ে বেশি ম্যাক্সিমাম কারেন্ট কত টেন পয়েন্ট ইলেভেন এটা ম্যাক্সিমাম কারেন্ট টেন পয়েন্ট ইলেভেন এম্পেয়ার হচ্ছে ম্যাক্সিমাম এখন কথা হইতেছে প্রথমে আমার যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে এই যে ম্যাক্সিমাম টেন পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান এখান থেকে আমার হইতেছে গিয়া বাদ দিতে হবে হচ্ছে অ্যাভারেস্টারে অ্যাভারেজ কত টেন পয়েন্ট জিরো এইট এটা তাহলে আমার আসে হচ্ছে জিরো পয়েন্ট জিরো থ্রি জিরো পয়েন্ট জিরো থ্রি এম্পেয়ার কিন্তু এটা কিন্তু শেষ না এই যে ম্যাক্সিমাম থেকে আপনি যেটা পান ওইটারে বলা হয় হচ্ছে প্লাস জিরো পয়েন্ট জিরো থ্রি কিন্তু এখন আমার বের করতে হবে আরেকটা মানে রেঞ্জ রেঞ্জের আরেকটা পার্ট সেটা তাহলে আমার মিনিমাম মিনিমাম মানে হচ্ছে আমার এখানে সবচেয়ে কমকে টেন পয়েন্ট জিরো থ্রি সো টেন পয়েন্ট জিরো থ্রি মাইনাস অ্যাকচুয়ালি টেন পয়েন্ট জিরো থ্রি তো ছোটো আপনার হইতেছে গিয়ে বড়টা বড়টা আর কি আগে ইয়ে মানে জিনিসটা হচ্ছে অ্যাভারেজ হ্যাঁ অ্যাভারেজ কি কত টেন পয়েন্ট জিরো এইট মাইনাস টেন পয়েন্ট জিরো থ্রি হ্যাঁ কত হয় জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ হয় দেখেন জিরো পয়েন্ট জিরো থ্রি প্রথমটা ছিল এরপরে জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ কিন্তু আমার তো এখানে দুইটা জিনিস না আমার তো দরকার একটা জিনিস জানা এটা আসলে কত হবে সো তাইলে 
এখন আবার এই দুইটা জিনিসের আপনার এভারেজ নিতে হবে মানে যখনই আপনি একের অধিক ভ্যালু পাবেন মানেই আপনার এভারেজ নেওয়া লাগবে ঠিক আছে জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ ডিভাইডেড বাই কত মানে আমার প্রথম নিয়ম হচ্ছে ম্যাক্সিমাম যে কারেন্ট ওইটার থেকে আমি এভারেজটারে বাদ দিব পাবো একটা আবার যে এই যে রেঞ্জ এটা হইতেছে ম্যাক্সিমাম ম্যাক্সিমাম না মানে মিনিমাম হ্যাঁ এভারেজ থেকে মিনিমাম মানে এই ভ্যালুটা পজিটিভ আসা দেওয়া কথা আসলো পাইলাম তারপরে কি করতে হবে এই দুইটার এভারেজ যদি আমি নেই কত আসে জিরো পয়েন্ট জিরো ফোর এর মানে প্লাস মাইনাস জিরো পয়েন্ট জিরো ফোর হইতেছে গিয়া আমার রেঞ্জ অফ এরর মানে এই যে অ্যামিটারটা যে ওই অ্যামিটারটার হয়তো গায়ের মধ্যে লেখা আছে যে প্লাস মাইনাস জিরো পয়েন্ট জিরো ফোর মানে আপনি যে কারেন্টটা মাপতেছেন সেটা হয় জিরো পয়েন্ট জিরো ফোর কমও থাকতে পারে অথবা জিরো পয়েন্ট জিরো ফোর বেশি থাকতে পারে মানে একজ্যাক্ট যে ভ্যালুটা একজ্যাক্ট ভ্যালু তো আমি বলছি যে পৃথিবীতে কখনো একজ্যাক্ট ভ্যালু পাবেন না মানে আপনি জানেনও না যে আসলে আপনার এক্সাক্ট ইয়ে কত মানে হাইট বলেন বা ইয়া বলেন যেটাই হোক সো মানে হ্যাঁ এটা হচ্ছে কথা তাহলে এই পার্টটা শেষ এসব অঙ্ক আসলে আশা করি পারা যাবে মানে আপনার জাস্ট খালি মান চেঞ্জ করে এখানে চারটার বদলে যদি আমি ছয়টা দিতাম তাহলে কি হইতো সিক্স দিয়ে ভাগ হইতো এই প্রসেস কিন্তু সেম জাস্ট আমার খালি কি একবার ম্যাক্সিমামের থেকে আরেকবার হইতেছে মানে মেইন কথা হচ্ছে আপনার ডিফারেন্সটা ম্যাক্সিমাম থেকে অ্যাভারেজের ডিফারেন্স মিনিমাম থেকে অ্যাভারেজ ডিফারেন্স হ্যাঁ মানে ওই তো ডিফারেন্সটা আমার দরকার মনে করেন এই যে এই জিনিসটা কি এটা তো একটা ডিফারেন্স জাস্ট ম্যাক্সিমাম আর অ্যাভারেজের আর এটা কি মিনিমাম আর অ্যাভারেজের ডিফারেন্স তো এই দুইটা ডিফারেন্স যদি আমি পেয়ে যাই তারপরে ওকে আচ্ছা এরপরে ইমেজ নাম্বার টুতে একটু যান ইমেজ নাম্বার টুটাতে মানে হচ্ছে আপনার এক্সাম্পল টু পয়েন্ট এইট মানে এম টু আপনারা আর কি ওই এম ওয়ান তো ইয়ে করছেন এম টুটা একটু ওপেন করেন এম টুতে দেখেন তো কি আছে তিনটা রেজিস্টার আছে হ্যাঁ রেসপেক্টিভলি উইথ মানে আনসার্টেনিটি অফ ওয়ান ইউনিট লাস্ট উইক আছে হোয়াট এভার ফাইন দ্য রেজিস্টার ইন সিরিজ আমি সিরিজে হচ্ছে গিয়া বের করলাম হ্যাঁ সব যোগ তো এটা জাস্ট অঙ্কটা ছিল তিনটা সিরিজ ইয়ে করা এটা একদম ইজি এরপরের ইয়েতে যান মানে এম থ্রিতে যান এম থ্রি এক্সাম্পল টু পয়েন্ট নাইন এক্সাম্পল টু পয়েন্ট নাইনে দেখেন তো কী আছে ভোল্টেজ আর কারেন্ট আমি মাপছি ভোল্টেজ আসছে বারো দশমিক ষোলো পাইছেন এক্সাম্পল টু পয়েন্ট নাইন দেখেন এম থ্রি এম থ্রিটা ওপেন করেন হ্যাঁ রেজ ওটা সিম্পল ওটা জাস্ট খালি সিরিজে ইয়ে করে দিলে হ্যাঁ ওটা আচ্ছা সো এক্সাম্পল টু পয়েন্ট নাইন কি খুলছেন কেউ দেখেন তো হ্যাঁ আচ্ছা ওখানে কি আছে এটা জাস্ট সিম্প আমার কি ভোল্টেজ আমি মাপছি মাইপা কত পাইছি আর পাওয়ার মানে ভোল্টেজ মাপছি আর কি এম্পেয়ার এম্পেয়ারও মাপা আছে আচ্ছা ক্যালকুলেট তো পাওয়ার পাওয়ার মানে ভিআই এটা তো একদম ফার্স্ট সেমিস্টার থেকে জানা পাওয়ার মানে কি বলেন পাওয়ারের সূত্র কি ভিআই ওইটা দিয়ে আমি পাইলাম এখন কথা হচ্ছে যে আপনার ইয়েটা টুয়েলভ আচ্ছা লং হ্যান্ড দিয়ে ডিভিশন এটার দরকার নাই আমার জাস্ট পাওয়ারটা আমার খালি পাওয়ারটা হ্যাঁ বের করা দেওয়া কথা আচ্ছা এর পরের এক্সাম্পলটা একটু দেখি দুইটা রেজিস্টার আছে আর ওয়ান এবং আর টু কানেক্টেড ইন সিরিজ মানেই তো যোগ করতে হবে দুইটারে আমার আচ্ছা 
এখন কথা হইতেছে আপনারা কি বলে ক্যালকুলেট দা ইন অ্যাপ্রোপ্রিয়েট নাম্বার অফ সিগনিফিকেন্ট ফিগার আচ্ছা সো আমার এই যে রেজিস্ট্যান্স ওয়ান এটা টোয়েন্টি এইট দশমিক সাত এটা মানে কি থ্রি সিগনিফিকেন্ট ফিগার আচ্ছা সিগনিফিকেন্ট ফিগার বলতে আমরা কি বুঝি মনে করেন যে আপনার জিরো টু এইট পয়েন্ট সেভেন যদি হইতো তাইলে কত সিগনিফিকেন্ট ফিগার হইতো তাইলেও কিন্তু থ্রি সিগনিফিকেন্ট ফিগার হইতো সিগনিফিকেন্ট মানে হচ্ছে যেটা প্রকাশ করার মতো বাইয়ে এই জিরোটা এখানে থাকাও যা না থাকাও কিন্তু তা কোনো কিন্তু মানে ইয়া নাই ঠিক আছে সো এর মানে এটা থ্রি সিগনিফিকেন্ট ফিগার কিন্তু জিরোটা যদি মাঝখানে থাকতো তাইলে কিন্তু ফোর সিগনিফিকেন্ট ফিগার হইতো ঠিক আছে হ্যাঁ 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 তো তাইলে আমার এখানে থ্রি সিগনিফিকেন্ট ফিগার আর রেজিস্ট্যান্স আর টু ওইটা হইতেছে কি ফোর সিগনিফিকেন্ট ফিগার দেওয়া আছে টোটাল রেজিস্ট্যান্স হচ্ছে আর ওয়ান আর আর টু হইতেছে গিয়ে যোগ করলে যা আসে সো যোগ করে আমি দেখতেছি আসতেছে আমার হচ্ছে থার্টি টু পয়েন্ট থ্রি টু ফোর এর মানে এটা ফাইভ সিগনিফিকেন্ট ফিগারে আমি অ্যান্সার কারণ আপনাকে যদি আমি বলি ফাইভ না তুমি অ্যান্সারটা দাও থ্রি সিগনিফিকেন্ট ফিগারে তাহলে আপনি কি করবেন লাস্টের দুইটা বাদ দিবেন ঠিক আছে ঠিক না মানে আমার অ্যান্সারটা কি আসছে থার্টি টু পয়েন্ট থ্রি টু ফোর হ্যাঁ এটা এটা মানে কি এটা হচ্ছে ফাইভ সিগনিফিকেন্ট ফিগারে কিন্তু আপনার যদি আমি থ্রি সিগনিফিকেন্ট ফিগার বলতাম তাহলে কি করতাম এই দুইটা কাইটা দিতাম হ্যাঁ এই এই এইটা হইতেছে গিয়ে থাকতো না এখন আমার কথা হচ্ছে যদি এখানে থার্টি টু পয়েন্ট থ্রি এখানে টু এটা যদি হচ্ছে ফাইভ থাকতো মানে মনে করেন ফাইভ ফোর থার্টি টু পয়েন্ট থ্রি ফাইভ ফোর যদি হইতো থার্টি টু পয়েন্ট থ্রি ফাইভ ফোর যদি হইতো তখন কি জিনিসটা কি হইতো থার্টি টু পয়েন্ট ফোর হইতো না মানে পাঁচ বা পাঁচের এই যে পাশে যারে আপনি দেখতেছেন সে যদি পাঁচ বা পাঁচের অধিক হয় তাহলে হইতেছে ও হইতেছে গিয়া কি মানে আপনার হচ্ছে যদি আপনার পাঁচ বা পাঁচের অধিক হয় তখন হইতেছে ইয়েস রাইট 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 তো এই জিনিসগুলো আর কি একটু এখানে আছে তারপরে একটু যাই আমরা এম কত এম ফোর এম ফোরও সহজ এম ফোরটা হচ্ছে কিছু না আই আর আর দেওয়া আছে ই ইকুয়াল টু কত ই ইকুয়াল টু হচ্ছে মানে ই মানেই তো ভি ই ইও যা ভিও তা তাহলে ভি ইকুয়াল টু কত আই আর আমরা তো সূত্র জেনে আসছি ওহোম স্ল তো আপনি জাস্ট খালি আই ইন্টু আর করে আপনি আপনার মতন করে ওই অ্যান্সারটা লিখে দিবেন হচ্ছে আপনার আর কি এক্সামে বলে দেওয়া হবে যে তুমি সাত সিগনিফিকেন্ট ফিগার বা আট সিগনিফিকেন্ট ফিগার এগুলাতে ইয়া করো সো ওরকম করে আপনি ইয়া করবেন ঠিক আছে সো আমাদের তারপরে হচ্ছে এম ফাইভ পয়েন্ট ওয়ানটা একটু ওপেন করেন এম ফাইভ পয়েন্ট ওয়ান দেখতে পারতেছেন মনে হয় স্ট্যাটিক সেন্সিটিভিটি কেউ কি খুলছেন স্ট্যাটিক সেন্সিটিভিটি আচ্ছা সেন্সিটিভিটি কি জিনিস সেটা কিন্তু আপনাদেরকে এক্সপ্লেন করা হয়েছিল সেন্সিটিভিটি মানে কি বলেন আপনি ইনপুটে কোনো চেঞ্জ করতেছেন আউটপুট খুব তাড়াতাড়ি সেন্স করছে এর মানে কি সেন্সিটিভিটি হাই নাকি কম ঠিক না আর যদি দেরি করে করত তাহলে কি ওকে সো এটা হচ্ছে সেন্সিটিভিটি মানে আপনি যত তাড়াতাড়ি করে ইনপুট চেঞ্জ করবেন যত তাড়াতাড়ি আউটপুটে রেসপন্স পাবে মানেই সেন্সিটিভিটি ইয়ে তো তাইলে আমি সেন্সিটিভিটি এটার সূত্রটা আমি এটাই বলতে পারি যে ডেল আউটপুট ডেল আউটপুট বাই ডেল ইনপুট মানে আমার ইনপুটে কোনো একটা চেঞ্জ যদি আমি করি তার জন্য আমার আউটপুটে যত চেঞ্জ হইতেছে সেটাই হইতেছে গিয়ে সেন্সিটিভিটি ঠিক আছে তো তাইলে আমার বেসিক্যালি এখানে দুইটা জাস্ট গ্রাফ দেখাইছে গ্রাফটা খুব একটা ইয়ে মানে মানে টাফ কিছু না ইনপুট আর আউটপুট দেখাইছে 
ইনপুট চেঞ্জ হওয়ার সাথে সাথে আউটপুট চেঞ্জ হইতেছে ঠিক আছে আচ্ছা এই গ্রাফটা আরেকটা গ্রাফ কি আরেকটা গ্রাফ একটু অনেকটা কি এরকম হ্যাঁ এখন কথা হচ্ছে স্বাভাবিক কথা দুইটা গ্রাফ তো দুই রকম সো আমার এটাতে কি দেখতেছি যে সেনসিটিভিটি কিন্তু সেম আছে আপনি এখানে সেনসিটিভিটি চেক করেন এই জায়গাতে গ্রাফের চেক করেন এই জায়গাতে চেক করেন একই পাবেন কারণ কি এটা তো সরল রেখা কিন্তু এটা কি সরল রেখা এর মানে এখানে এই এই যে গ্রাফটা মনে করেন এটা একটা মনে করেন অ্যামিটার যে হইতেছে বর্ষাকাল শীতকাল সব জায়গাতে একই রকম তার ইনপুট যদি আমি দুই অ্যাম্পেয়ার বাড়াই তার আউটপুটের মধ্যেও দুই অ্যাম্পেয়ার বাড়বে কিন্তু এই অ্যামিটারটা হয়তো শীতকালে রেজাল্ট দেয় একরকম সেনসিটিভিটি হয়তো কম বর্ষাকালে বেশি হ্যাঁ মানে এক একটা সিজনে এক এক রকম ঠিক আছে সো আমার অবশ্যই কি আমার উচিত কোন জিনিসটা যেটা কি মানে স্ট্রেট লাইন এটা ভালো না আপনি কি মানে আপনার একটা অ্যামিটার এক এক সময় এক এক রিডিং দিতেছে এটা কি ভালো ওকে সো আপনার হচ্ছে এই এই জিনিসটাই এখানে বুঝাইছে যে সেনসিটিভিটি হচ্ছে গিয়ে আপনার বেসিক্যালি ইনপুট আর আউটপুটের সাথে সম্পর্ক মানে ইনপুট চেঞ্জ করলে আউটপুট চেঞ্জ হবে কারণ আপনি শীতকালে দেখতেছেন যে আপনি এক অ্যাম্পেয়ার বাড়াইছেন সে দুই অ্যাম্পেয়ার বাড়ল গরমকালে দেখতেছেন এক অ্যাম্পেয়ারের জন্য তিন অ্যাম্পেয়ার সে চেঞ্জ হইল সো এটা তো একজ্যাক্ট রেজাল্ট আপনাকে দিচ্ছে না হ্যাঁ এটাই হইতেছে সেনসিটিভিটি দিয়ে সো সেনসিটিভিটিরও কিছু অঙ্ক আছে আমরা একটু এম ফাইভ পয়েন্ট ফোরটা একটু ওপেন করেন এম ফাইভ পয়েন্ট ফোরটা একটু ওপেন করেন তাহলে দেখতে পারবেন ওকে দাঁড়ান একটু দেখতেছি আচ্ছা সরি 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 এম ফাইভ পয়েন্ট টু মানে সেনসিটিভিটি হ্যাঁ ওয়ান শেষ মানে সেনসিটিভিটি রিয়াটা শেষ এখন এম ফাইভ পয়েন্ট টুটা খুলেন এটা এই যে এই নামের একটা ইয়া আছে ওটা ওপেন করছেন ওয়ানটা তো এই যে বললামই তো যে সেনসিটিভিটি মানে হচ্ছে গিয়ে আপনার এই যে হ্যাঁ আউটপুট বা ইনপুট এবং দুই রকম হইতে পারে একটা হইতে পারে যে সরল রেখা আর একটা হইতে পারে হচ্ছে এই যে আপনার মানে কার্ভের মতো কার্ভটা আর এটার মধ্যে তফাৎ কি মনে করেন আপনার হচ্ছে একটা থার্মোমিটার একটা থার্মোমিটারের কথা চিন্তা করি যেই থার্মোমিটার মনে করেন বর্ষাকাল শীতকাল সব জায়গাতে একই রকম রিডিং দিতেছে হ্যাঁ মানে সেনসিটিভিটি ওর এক মানে ও শীতকালেও ওই মনে করেন আপনার ইনপুট কি ইনপুট মানে তো আপনার গায়ের যে টেম্পারেচারটা আপনার এক ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়লে ও আপনার হইতেছে রিডিংটাও আপনার ওরকম কিন্তু এমন একটা থার্মোমিটার কিনছেন যেটা মনে করেন শীতকালে একরকম সেনসিটিভিটি সেটা মানে কি এটা না এইটা মানেই তো একটা জিনিস এরকম কার মানেই তো জিনিসটা সেম না তো একটা জিনিস সরল রেখা মানেই তো জিনিসটা সেম ঠিক না এগুলো তো মানে দেখে আসছেন সেটাই আর কি বলা হয়েছে মানে প্রথম ইয়াতে এম ফাইভ পয়েন্ট ওয়ানটায় যে সেনসিটিভিটি কারে বলে বা কিছু কিন্তু আপনাদের দরকার হইতেছে ম্যাথ সো এম ফাইভ পয়েন্ট টুটা একটু ওপেন করেন এক্সাম্পল টু পয়েন্ট ওয়ান টু কেউ কি খুলছেন হ্যাঁ টু পয়েন্ট ওয়ান টুর অঙ্কটা খুবই সিম্পল আপনার বলে দিছে উইনস্টন ব্রিজ উইনস্টন ব্রিজ হইতেছে গিয়ে অ্যাকচুয়ালি একটা এক ধরনের সার্কিট আপনার ব্রিজের মতো অনেকটা ব্রিজ টাইপের শেপের আর কি এরকম এটা হয়তো আপনারা ডিসিটিসি যদি করে থাকেন তাহলে হয়তো দেখার কথা হ্যাঁ উইনস্টন ব্রিজ নেটওয়ার্ক অথবা ইয়ে মানে এরা আর কি বেসিক্যালি উইনস্টন নামের একজন আর কি ওই সার্কিটটা ইয়ে করছিল সো উইনস আমাদের ওইটা অত বিষয় না আমাদের যেটা মেইন দরকার সেটা হইতেছে একটা উইনস্টন ব্রিজ যেখানে আমাদের সেভেন ওহোম চেঞ্জ ইন দ্য আননোন আর্ম থ্রি মিলিমিটার গ্যালভেনোমিটারে ওকে ডিটারমাইন দ্য সেনসিটিভিটি আচ্ছা সো তাইলে আমার আমার এখানে হইতেছে গিয়া মানে যেটা বলতে চাইতেছে যে সেভেন ওহোম রেজিস্টেন্স এইটা যদি আমি মানে এটা হচ্ছে আমার ইনপুট মানে এটা হইতেছে গিয়ে আমার ইনপুট 
7 ohm resistance eta jodi ami change kori tahole amar deflection mane galvanometer mane hoyteche ge apnar galvanometer er kaj hoyteche ge dc measure kore galvanometer thik ache mane bolte paren je voltmeter er motoi but eta hocche ge apnar just dc measure kore galvanometer okay so amar oi galvanometer ta 3 mm deflection dekhaiteche acha galvanometer ta mone koren eta onekta erokom reading er moto eta ekta galvanometer je 7 ohm jodi ami change kori amar input tahole she 3 mm show korbe so tale er mane etai amar output thik ache so tale amar sensitivity er formula ta ki output divided by input er mane ki 3 divided by koto 7 so 3 by 7 mane koto ashe 0 0.429 मिलीमीटर पार ओहम और आमर कथा हुई तो से जे ए जिनिस टा आपना के कोहनो ही बोले दया हो बे ना जे सेवेन ओहम होता है आमर इनपुट थ्री मिलीमीटर आमर आउटपुट आपनी तो माने आमर शूत्रों की शूत्रों होता है आउटपुट बाय इनपुट आपना निजर प्रश्नों पेरा बुझते हो बे एक आने किन्तु कोथाओ की बोल से जे सेवेन ओहम and up not at a common sense cut it a hobby because a I'm up not as you the push not a bullet a j actor emitter shit a reading the height is a do we empair Judy I mean resistance change for each other shot of home so reading the height is a do you empair the reading that I know money to it I'm an output Jamie dick the birth to see or not at the input ठीक है सर, तो ए जिनिस टा आपना डायरेक्ट को खोनो बोला दावा हो बेना, जय एटा आउटपुट एटा इनपुट, ओके? जिनिस गुला किन्तु एक दो लाइनर देखा मुने कुर्ते से नॉन एकीजी, बट पुरी खर हॉले चिंता कुर्ता हो बे, ठीक है सर, ओके? अच्छा, ठीक है सर, तार परे होच्छे जो दी देखी, अच्छा, इन्वर्स सेंसिटिव Inverse sensitivity are key soon input by output money inverse man up the sensitivity bear question now what are the one the up me will tell the money inverse sensitivity take us a inverse sensitivity money key money will talk okay just sensitivity just hit a reverse by opposite here okay shit I hit the scene verse tell I'm other example 2.1 to shesh a whole number money last jeta 2.13 jeta money important for exam Mercury thermometer has a capillary tube of 0.25 millimeter diameter. अच्छा ठीक है से 0.25 millimeter diameter. So diameter माने ही हुई तो से radius को तो divided by two ठीक ना माने ये टाइप टू साइडे नोट करे रहे हैं ना कि diameter जो दी दवा था के radius माने कि तार और जग ठीक है से है अच्छा अरे एक तो जिनिश एक तो थर्मोमीटर माने ही किंतु ये टा सिलिंड्रिकल शेप हिस्से में धोरा होए हैं अच्छा एक तो थर्मोमीटर जे शेटा की ऑनिक टा माने किरोकुम, so cylindrical एक टा shape ओन एक टा बोला जाए, ठीक है से, so cylindrical shape माने होते हैं अपना volume जो दिया मैं बेर करते चाहे, volume माने कि pi r square into pi r square l माने volume, so आमर होते हैं कि माने शूत्रो, तो ले pi r square pi R, R माने ही तो radius, radius माने कि 0.25 divided by 2, ठीक ना? माने आमर 0.25 तो diameter, diameter है और जेकी तो radius ना? हैं, so तो ये टा होता क्या है? माने ये टा तू side note, अमी कोरे रखला मार क्या है? उन्होंने अंकर भीतरे ढूँकी नहीं, ये टा एक टू अमी लेखे रखला हम कारण future का जे दिवे, अच्छा आह, सो तेले 
और जिरो पॉइंट टू फाइव मिलीमिटार और डायमिटार अच्छा इन्हें और कि सेंसिटिविटी क्योंकि बोले दिसे सेंसिटिविटी मान टू पॉइंट फाइव यटाई सेंसिटिविटी अपनारे बोले दिसे ठीक है मान मिलीमिटार पर डिग्री सेलसियस सो एर मान टू पॉइंट फाइव इक्ुअल टू सेंसिटिविटी मान कि आउटपुट बनपुट ना आउटपुट बनपुट ओके मैं जा प्रश्न पड़े हमें जा बुझते पर एक लेखा रखते ये अंकटा क्योंकि इम्पर्टेंट ओके एक जैनारे मैं बुझार चेषा कर मैं ये अंकटा हाँ एक्साम्पल टू पॉइंट वन थ्री हाँ अच्छा और कि एज्यूम दैट द अपारेटिंग टेम्पारेचार बीस डिग्री सेलसियस एंड द कफिशियंट अफ भल्यूम एक्सपैनशन अफ द मार्करि जिरो पॉइंट वन अच्छा ठीक है फाइन ये इनफरमेशनगुल दिए किस बेर मैं करार मत नाई बाट हमें जा जा बुझी एट लिखे रखी एर पर एक ओपेन करें जेटा हे हाँ पायर स्कोर एल हाँ हाँ अपनारा एक फाइव पॉइंट थ्री टा ओपन करें फाइव पॉइंट थ्री जिरो पॉइंट टू फाइव बै टू हे जिरो पॉइंट टू फाइव होते डायमिटार डायमिटारे हाफ कर ले रेडियस हाँ इक्ुएशन ना बोलते अपनार हे गए मेन अंके आसि नहीं एक लेखे रखी होते गए हाँ को हाँ ये हे आपनर टू पॉइंट फाइव होते सेंसिटिविटी देवा आ प्रश्ने देखें अपनारा होते हैं गए वोजे प्रश्न जे फाइव पॉइंट टू वो एक ओपेन करें एक्साम्पल टू पॉइंट वन थ्री ओपेन करें ओने देखें कि लेखा आ डाय मार्करि थार्मोमिटार हेज अ कैपिलारि टीब अफ जिरो पॉइंट टू फाइव डायमिटार डायमिटार देा आ मान तो ये डिवाइडेड बै टू कर ले रेडियस तरह कि देवा आखें सेंसिटिविटी टू पॉइंट फाइव सेंसिटिविटी देवा आ देखें तो पाइन खुजे टू पॉइंट फाइव हमारे सेंसिटिविटी देवा आर मन करें और कि तथ्य देवा आ टेम्पारेचार देवा आ डिग्री सेलसियस और होते से गया भल्यूम अफ एक्सपैनशन हाँ जिरो पॉइंट हाँ जिरो पॉइंट वन एट वन इंटू टेन टू दि पावर माइनस थ्री डिग्री सेलसियस अच्छा ये इनफरमेशनग लिखे रखी हमें एवं आपनारा देखें अपन सल्यूशन क्यों शुरू हो गए सल्यूशन सुंदर मत क्यों देवा आल एल, एल मान लेंथ अफ द कैपिलारि टीब तरपे आर देखें नीचे लेखा आल प्लस डेल एल लेंथ अफ कैलि कैपिलारि टीब उच उड भी अकुपाई बै मार्करि अच्छा फोन सैलेंट कर रखें अच्छा मैं हमार तो धरें एक मैं कि एक थार्मोमिटार जो एक आँखी हाँ ये ए रकम लेंथ एट नर्माल टेम्पारेचारे क्यों ओ जो हिट पा तक कि और लेंथटा कि बहरा जाए ना ठीक है सो जो अपनार ए रकम अवस्था आईटा होते से गया एल क्योंकि जख और बेड़े जाए एल प्लस डेल एल हाँ 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 लिखते पर समस्या नहीं प्रब्लेम नहीं हे आपनर कि डेल्टी मैं अपना टेम्पारेचार दिए दी डेल्टी इक्ल टू चेन्ज इन टेम्पारेचर तो जा तथ्य हमें जी हमें एक राफलि लेखे रखी एन मेन अंकते जाब सेटार जो अपारा एक ओपन करें फाइव पॉइंट थ्री ओपन करें इमेज फाइव पॉइंट थ्री टा ओपन करें ओके अच्छा अच्छा एक सूत्र हमारे देवा है नाई 
এই যে লেন্থ অফ ক্যাপিলারি টিউব এল সেটা হইতেছে গিয়ে 1 ডিভাইডেড বাই আমার হইতেছে গিয়ে এটা ওই যে কি বলে এটাকে ওই কোএফিসিয়েন্ট না কি জানি দেওয়া আছে একটা সামথিং ছিল 0. হ্যাঁ 181 ইনটু হ্যাঁ ইনটু 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস 3 হ্যাঁ 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস 3 মাল্টিপ্লাই বাই আমার হইতেছে গিয়ে ওই এ কি জানি বলে ডেল এল বাই ডেল টি এই যে ডেল এল বাই ডেল টি মানেই কিন্তু আমার হচ্ছে গিয়ে ওই যে সেনসিটিভিটি মানে এস এই সেনসিটিভিটিটাও কিন্তু আমার দেওয়া আছে এই যে 2.5 সো এক কথাতে আমার হচ্ছে গিয়ে সূত্র মানে মনে করেন লেন্থ অফ ক্যাপিলারি টিউব যে সেটা সূত্র হইতেছে 1 ডিভাইডেড বাই এই যে 0.181 এটা কিন্তু আপনাদের প্রশ্নে দেওয়া ছিল এই যে এটা কিন্তু দেওয়া আছে এটা একটা কোএফিসিয়েন্ট বা কনস্ট্যান্ট সো 1 বাই এত ইনটু ডেল এল বাই ডেল টি মানেই এই যে সেনসিটিভিটি সো এক কথাতে আমি লিখতে পারি যে আমার এই যে এল সি এল সি মানে হইতেছে গিয়ে 1 ডিভাইডেড বাই 0.181 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস 3 ইনটু 2.5 সো টু পয়েন্ট ফাইভ নিজ নিজেও কিন্তু আপনার হইতেছে গিয়ে ওই মিলিমিটার পার ডিগ্রি সেলসিয়াস আর এটা নিজেও হচ্ছে ডিগ্রি সেলসিয়াস ঠিক আছে সো এর মানে আমার ডিগ্রি সেলসিয়াস এসব কাটা টাটা যায় তাহলে আমার এল সিটা কিন্তু মিলিমিটারে আসে ঠিক আছে আমার তাহলে এলটা কত আসে এল আসে হচ্ছে থার্টিন थार्टीन पॉइंट एट है अपनारा देखें वही जो अंक मैं एल सी जेटा लेंथ अफ कैपिलारी ट्यूब वन बीरो पॉइंट एट वन इंटू एट कर आनी कत आस थार्टीन पॉइंट एट मीटार आस मैं ओरा मिलीमिटारे रखे ना वाला मीटारे कन्भार्ट कर ओके हाँ अपनी चाहले मिलीमिटारे रखते पर हाँ रखते चाहले रखते पर समस्या नहीं ठीक है ये अपन इच्छा आपनी कि मिलीमिटारे रखबे মেইন জিনিস হচ্ছে ওয়ান ডিভাইডেড বাই জিরো পয়েন্ট ওয়ান এইট ইন্টু টেন মাইনাস থ্রি ইন্টু টু পয়েন্ট ফাইভ করে যা আসে ওকে আচ্ছা তারপরে হচ্ছে গিয়ে আমার আসল যে জিনিসটা যেটা হইতেছে যে আমার হইতেছে গিয়ে ইয়েটা বের করতে হবে আচ্ছা এখানে একটু একটা জিনিস ভুল হয়েছে এরিয়া অফ দ্য বাল্ব বলছে এটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ভলিউম হবে ওকে আপনারা দেখেন এরিয়া অফ দ্য বাল্ব বলছে এটা কিন্তু ভলিউম হবে কারণ হ্যাঁ সো আমি তাহলে হচ্ছে লেন্থ আমি জানি থার্টিন পয়েন্ট এইট ঠিক আছে সো ওরা কিন্তু এখানে এটা এরিয়া অফ দ্য বাল্ব বলছে এটা অ্যাকচুয়ালি হবে হচ্ছে গিয়ে আপনার ভলিউম অফ দ্য হ্যাঁ ভলিউম অফ দ্য বাল্ব হবে সো আমার আমি জাস্ট ফর্মুলাতে বসায় দিই এই যে ফর্মুলাটা এখন এই যে ফর্মুলাটা যেটা আমার কাজে আসছে এই যে এল যে এই এল মানেই কিন্তু আমার এল সি ইয়াস থার্টিন পয়েন্ট এইট কিন্তু ও আবার কি করছে ওইটার টেন টু দি পাওয়ার থ্রি দিয়ে গুণ দিছে ও কারণ কি ও ভলিউমটা হইতেছে গিয়ে মিটার কিউবে দিছে দেখেন আপনার অ্যান্সারটা কিন্তু আসছে সিক্স এইটটি মিলিমিটার কিউব ঠিক আছে মানে আপনি চাইলে মানে আপনার ওই যে এই যে এখানে যে জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ যে দেখতেছেন মানে আপনার যে আমি যে এই যে আগে যে এই যে রেডিয়াস বাইর করে রাখছিলাম মানে এটা এই জিনিসটা তো মিলিমিটারে আছে তো তাহলে আপনি এটা যেহেতু মিলিমিটারে আছে আপনি কি থার্টিন পয়েন্ট এইটকে মিটারে রাখতে পারবেন আপনার তাহলে কি করতে হবে ওরে ওরেও কিন্তু মিলিমিটারে নিতে হবে তো ওরে মিলিমিটারে আমি নিব কেমন অবশ্যই দশ টু দি পাওয়ার হ্যাঁ 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 এটাই আমি বলতেছি এটা হুদাই হচ্ছে গিয়ে মানে আপনার ভাত এমনে না খায় এমনে করে আর কি খাওয়া ওকে আপনি এই জিনিসটা যে থার্টিন পয়েন্ট এইট এইটারে আপনি হইতেছেন গিয়ে মিলিমিটারেই রাখেন ঠিক আছে আপনার আর এখানে এটারে মিটারে নিয়ে আবার এদিকে এটার ঝামেলার দরকার নেই মানে একটা কথা মাথায় রাখবেন ধরেন এই যে রেডিয়াস ও যদি মিলিমিটারে থাকে এই লেন্থেরও তো আপনার মিলিমিটারে থাকতে হবে একটা মিলিমিটার একটা মিটার তো পসিবল না ওকে সো এইটা হচ্ছে গিয়ে অ্যাকচুয়ালি ভলিউম ওরা আপনার আর কি মানে এখানে বইয়ের মধ্যে একটু ভুল দিছে এরা এটারে এরিয়া বলতেছে এটা এরিয়া না ওকে সো আমার এই যে ফর্মুলাটা আমি লিখে রাখছিলাম এটা এই কারণেই যে আমার হইতেছে গিয়ে ডায়ামিটার আমি জানি 
सो डायमिटर जाना मैं डायमिटर के डिवाइडेड बू करा मैं जिरो पॉइंट टू फाइव डिवाइडेड बू होल स्कोर इंटू लेंथ लेंथ मान लेंथ अफ द कैपिलारि टीब ओके सो आपनर प्रश्न मैं आपके प्रश्न ही करा जो इेटा बेर करो मैं भल्यूम अफ द कैपिलारि टीबा बेर करो आ कि सो हमें এখন আমার এই লেন্থ অফ ক্যাপিলারি টিউবটা বের করবো আমি কিভাবে আমি জানি যে আমার হচ্ছে লেন্থ অফ ক্যাপিলারি টিউবের সূত্র হইতেছে ওয়ান ডিভাইডেড বাই এটা প্রশ্নর মধ্যে দেওয়া আছে আপনারা যদি হচ্ছেন গিয়ে ইয়াটা ওপেন করেন ওই ফাইভ পয়েন্ট টু ওইটা যদি ওপেন করেন ওখানে হচ্ছে গিয়ে দেখবেন আপনার ইয়া দেওয়া আছে এই যে কোফিসিয়েন্ট অফ ভলিউমেট্রিক এক্সপ্যানশন ফাইভ পয়েন্ট টু যদি এটা যদি ওপেন করেন এই যে এম ফাইভ পয়েন্ট টু এটা যদি ওপেন করেন এখানে দেখবেন এক্সাম্পল টু পয়েন্ট ওয়ান থ্রিতে দেওয়া আছে কোফিসিয়েন্ট এটা কিন্তু কনস্ট্যান্ট এই যে জিরো পয়েন্ট এই যে এই ভ্যালু যে এটা কিন্তু মার্কারি থার্মোমিটারের জন্য কনস্ট্যান্ট এখন আমি অন্য কোনো থার্মোমিটারে অন্য কোনো ম্যাটেরিয়াল ইউজ করলে এটা কিন্তু আবার আরেকটা ভ্যালু হবে ওকে সো মেইন কথা হচ্ছে আমার লেন্থ অফ ক্যাপিলারি টিউবের সূত্র ওয়ান ডিভাইডেড বাই এত ইন্টু ডেল এল বাই ডেল টি এটাও কিন্তু দেওয়া আছে সেন্সিটিভিটি 2.5 प्रश्न जो देखें देखें टू ये टू पॉइंट फाइव मिलीमिटार पर डिग्री सेलसियस क्योंकि देव आ प्रश्न सो तेल जस्ट खाली सूत्र मध्य बसा ये पे गेसि यहाँ पावा मान तो समस्या नहीं ओके एन आप मैं मन करें আমি আপনারে ভলিউমটা দিয়ে দিছি এই যে ভলিউমটা যে আপনি লাস্টে বের করছেন এই ভলিউমটা আমি দিয়ে দিছি হ্যাঁ এই রেডিয়াসও আমি দিয়ে দিছি কিন্তু এই এল সিটা আমি দেই নাই তেলে এর মানে কি আপনি ভলিউম জানেন এটা জানেন এখান থেকে কি এল সি বাইর করতে পারবেন ওকে ফাইন এল সি যদি আপনি বাইর করেন মানে আপনি করলেন আমি আপনাকে তারপরে বললাম যে এই যে সেন্সিটিভিটি এটা বাইর করো এই জিনিসটা তো আমি দিয়েই দিব তাহলে এল সি জানেন এটা জানেন এখান থেকে কি সেন্সিটিভিটি বের করতে পারবেন না ওকে বুঝছেন মানে যদি ইন কেস মানে ধরেন আপনার হায়েস্ট মানে ঘুরায়া যদি আসেও ঘুরায়া আসলেও কি এই সূত্রটা তো আপনার জানা আপনি বাই খুঁজা বাইর করবেন কফিসিয়েন্টটা কই মানে এখানে আপনাদের ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্ট কিন্তু প্যাচটা যেখানে লাগে আপনারা ওই দেখা যাবে কি এই যে রেডিয়াস এইটারে আপনি মিটারে রাখছেন এই লেন্থে আপনি আবার মিলিমিটারে নিয়ে কাজ করতেছেন সব কিছু সেই মিয়াতে কিন্তু রাখতে হবে এটা তো জানেন যে আপনি সেন্সিটিভিটি হচ্ছে এই যে এস মানে এই যে ওয়ান বাই এত মাল্টিপ্লাই বাই ডেল এল বাই ডেল টি এটা মানেই তো আমার সেন্সিটিভিটি এস টু পয়েন্ট ফাইভ টু পয়েন্ট ফাইভ হ্যাঁ আমি আপনাকে প্রশ্নর মধ্যে মানে আর কি বলতেছি যে আমি হয়তো আপনাকে খালি ভলিউমটা দিয়ে দিব যে ভলিউমটা দিছি আর হয়তো আপনাকে খালি এই ইনফরমেশনটা দিয়ে দিছি আর রেডিয়াস এই তিনটা জিনিস আমি দিয়ে দিছি তাহলে আপনি তো জানেন যে আমার ভলিউম মানেই হইতেছে পাই আর স্কোয়ার ইন্টু এল হ্যাঁ আমি হচ্ছে রেডিয়াসটা কিন্তু আমি ধরেন দিয়ে দিছি আপনাকে তো রেডিয়াস দিয়ে দিছি ভলিউম দিয়ে দিছি এটা কি আপনি বের করতে পারবেন না কারণ কি আপনার ভলিউম মানে কত পাই আর স্কোয়ার এল সি মানে এই যে তাহলে আপনি এইটা জানেন এটা জানেন এখান থেকে কি এল সি বের করতে পারবেন না হ্যাঁ মানে ভি বাই পায়ার স্কোয়ার এল সি আপনি পেয়ে গেছেন তাহলে এইটাও তো আপনাকে আমি দিয়ে দিছি তাহলে এল সি জানেন এটা জানেন এখান থেকে কি সেন্সিটিভিটি বের করতে পারবেন না মানে আমি বলতেছি আর কি ঠিক আছে সো এই ইয়েগুলা স্পেশিয়ালি ওই ফর্মুলাগুলো একটু মানে মাথাতে রাখেন আর কি সেটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট এই কফিসিয়েন্ট আমি দিয়ে দিব প্রশ্নে এটা এরকমও হতে পারে বা হয়তো মার্কারি না অন্য কোনো থার্মোমিটার হইলে এটার মানটা ডিফারেন্ট হবে কিন্তু দিয়ে দেওয়া হবে ওকে আচ্ছা আমাদের আজকে এই পর্যন্তই আর মানে বলা যায় যে এম এম ওয়ান থেকে এম ফাইভ পয়েন্ট থ্রি পর্যন্ত শেষ এম ফাইভ পয়েন্ট ফোরটা হইতেছে হয়তো একটা নতুন টপিক ওইটা হচ্ছে নেক্সট ক্লাসে সো আমাদের তাহলে বেসিক্যালি আমরা আজকে যেটা শিখলাম সেটা হইতেছে অনেক ভ্যালু নিয়া অ্যাভারেজ কেমনে করতে হয় রেঞ্জ বাইর করতে হয় কিভাবে মার্কারি অঙ্ক সিগনিফিকেন্ট ফিগার কারে বলে ঠিক আছে এই জিনিসগুলো আমরা আর কি দেখছি ওকে টু অ্যাটেন্ডেন্স